नमस्कार बंधुरा बुझते ही पार्टी को टपिक नहीं आज के भिडियो बनिए बंधुरा गत फोर्थ जून जेटा रेजल्ट बैरिए मिसलैनिया सार्विस एक्सामेशन रिक्रुटमेंट एक्सामेशन दूहजार आठरोर जो मेन्स रेजल्ट बैरिए जरा क्वालिफाई कर फर पार्सनिटी टेस्ट अने के पार्सनलि मेल कर इंटरभ्यू नहीं पार्सनलिटी टेस्ट नहीं एक भिडियो बनाते जैसे स्पेसिफिकाली हमें शुदुम्र मिसलिनिया सार्विसर बेपारे फोकास इनफरमेशन देव प्लस हे जेखने जो सार्विसगुलो आ सार्विसगुलो नहीं कि प्रेफारेंस सबाई देवें से बोलते अने के रिक्वेस्ट कर बंधुरा से कथा माथाय रेखे हमें पार्सनलि जैसे के मेल मेले हमें रिप्लै करते करते भिडियोते अपना देखते पाबें से ही रेस धरे ही क्योंकि भिडियो बंधुरा भिडियो देखिए खूब शर्ट भावे जी जिनगुलो बोलब खूब भलोक शुन जरा एवारे इंटरभ्यू पे ता तो बटे प्लस जरा परीक्षागुलो दिशन प्रत्येक के बलब जो भिडियो पुरोटा देखने एम कि इनफरमेशन देव जो क्योंकि अपन पक्षे खूब ही क्या लागे शुदुम्र जरा बचर इंटरभ्यू दीते जा तरज नए जरा सामने बचरगुलो परीक्षा देवें तरज भीषण क्या लागे फल बंधुरा खूब भलोक भिडियो देख प्रथम जो जो भैकेंसि प्रोजेक्शन जो पी एस सी दिए ए बचर प्रथम जे एट एक खूब ही भलो ट्रेंड जो भैकेंसिगुलो दिए देव एंत जै भैकेंसि आंधुरा ये घटना जो भैकेंसि क्योंकि बाढ़ अनेकटाई बा कि हल्बे कारण एक्चुअल जो रिक्रुटमेंट है तक क्यों आशा करा जाए जे आो कि अफिसार एखान रिक्रु रिटायर करब फैसे क्यों भैकेंसि बाढ़ार सम्भावना थक बंधुरा एक खूब राफ एसटीमेट हमें करें जेखने जे आनरिजार्व कैंडिडेट आखने कि क्योंकुलेशन एक राफ आटू फिगार एदिक ओदिक होते सूतरा से क्यों कि आशा करी बोलें ना एवं एखे जेटा पे पीडिएफ पी एस सी आपलोड करके आनरिजार्व कैंडिडेट मोटामुटी तेरश जन एखे सिलेक्ट हो ओ बी सी कैंडिडेट प्राय पाँच ऊननबे जन सिलेक्ट हो बी सी बी कैंडिडेट पाँच सतााशी जन मैं मोटामुटी सेम एवं एस सी कैंडिडेट हजार सत्तर एक कम बसि हम होते और एस टी दुशो नब्बे अंत हमें जहाँ पे तरह हाँ पाँच दस एदिक होते और पीएच कैंडिडेट से हियारिंग इम्पैर आदार्स जो पी पीएच कैंडिडेट आज सब मिले हमें सत्तर काछाटी मोटामुटी पे इचड़ा जेटा एम एस पी आज मेरिटोरिया स्पोर्ट्स पार्सनर जो कोटा आ से कि कैंडिडेट आई से बद दिए कारण जरा एम एस पी ता क्यों एक इंटरभ्यू भलो दीते ता ची पा सूतरा एखान मध्य हमें तक के धर जु आलदा कोटा थे अपनारा देखें जो एम एस पुरु क्यूँ काट अफ मार्क खूब कम फले तक एक आलदा कैटागरि हिसाब धरा जो पे क्योंकि भैकेंसि प्रोजेक्शन जो पी एस सी दिए देखो आनरिजार्व क्षेत्र सतशो बहान्न जन ओ बी सी एर क्षेत्र एकश पैंसठी जन ओ बी सी बर क्षेत्र एकश सत जन एस सर क्षेत्र तीन सौ पैंतालिस जन एस ट क्षेत्र बिरानब्बे जन ए पीएचर क्षेत्र बहान्न जन एट क्यूँ एंसि प्रोजेक्शन तो बंधुरा जी अपनी देखें जो आनरिजार्व कैंडिडेट मोटामुटी क्योंकि डबलर एक कम वोकम ही थक मोटामुटी दूजे मध्य एक जो आनरिजार्व कैंडिडेट ता क्यों ए बचर ता क्यों चाकरी पा फले जरा दीते जानरिजार्व कैंडिडेट मोटामुटी तर मध्य एक जो चाकरी पा रेशियोटा खूब ही भलो फले आनरिजार्व कैंडिडेट देखे बोलो ता क्यों खूब भलोक प्रिपारेशन नहीं जान कारण हे अपना चाकरी पा चान्स क्यों अनेकटाई बस जेहतु एबार भैकेंसि तुलन जर क्वालिफि पीटी क्वालिफाई कर रेशियोटा अनेकटाई कम से तुलन ओ बी सी ए बी एस सर क्षेत्र में बोलो से रेशियोटा एक बसि होते कारण अपना एखे देखते हैं जो तीन एस सर क्षेत्र तीनजें मध्य एक जो एवं ओ बी सी बी और एर क्षेत्र मोटामुटी चार पाँचजुन मध्य एक जन कर चाकरी पा रेशियोते फाइव एस टू वन रेशियोते ये डाका हो फले बंधुरा सबाई के बलब जो खूब भलोक प्रिपारेशन नहीं अनुजाई तरह 
যেটা আমি বলতে চাইছি আপনারা এর পরের স্লাইডে দেখতে পারবেন যে সেখানে যে ভ্যাকেন্সিগুলো আছে সেই অনুযায়ী নিজেকে प्रिपरेशन করুন प्रिपरेशन নিন এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করুন কারণ দেখুন যারা এই মুহূর্তে বেকার আছেন যারা এই মুহূর্তে কিছু করছেন না তাদের পক্ষে এরকম একটা চাকরি পাওয়া ভীষণ একটা সরকারি চাকরি পাওয়া ভীষণ একটা তাদের কাছে খুব জরুরি একটা ব্যাপার ফলে নিজের যে 100% এফোর্ট আছে পুরোটা দিয়ে ভ্যাকেন্সি পুরোটা জন্য দিয়ে পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য प्रिपरेशन নিন যে কদিন আছে খুব ভালোভাবে নিন এখানে আমি যেটা বলবো দেখুন যে ভ্যাকেন্সিটা পিএসসি থেকে দিয়েছে এখানে এখানে ম্যাক্সিমাম আমি বেশি কথা এই স্লাইডে আমি বলবো না ম্যাক্সিমাম যেটা আপনারা নিজেরাও যখন দেখবেন দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম ভ্যাকেন্সি হচ্ছে যে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর যেটা এলআ এল অ্যান্ড এলআর ডিপার্টমেন্ট ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড ইনফাউস ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে যে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর যারা থাকে সেখানে কিন্তু ভ্যাকেন্সি বা সব থেকে বেশি আছে পাঁচশো ভ্যাকেন্সি টোটাল তার মধ্যে আনরিজার্ভ ক্যান্ডিডেটই আছে দুশো পঞ্চাশ জন ফলে মোটামুটি যারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে তিনজনের মধ্যে একজন কিন্তু আড়াইয়ে চাকরি পাবেন এটা কিন্তু মোটামুটি ধরে রাখুন ফলে আড়াইয়ে যেহেতু চাকরি ক্যান্ডিডেট যেহেতু ভ্যাকেন্সি সব থেকে বেশি ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়েই কিন্তু রেভিনিউ ইন্সপেক্টররা চাকরি পেতে যাচ্ছেন এবং সেই অনুযায়ী আমি এখানে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর তার কাজের ওয়ার্ক ফোলিওর ব্যাপারে প্রোফাইলের ব্যাপারেও কিন্তু আমি বলব এরপরে যে ভ্যাকেন্সি সব থেকে বেশি আছে সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাবর্ডিনেট লেবার সার্ভিস যেটাকে লেবার ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে যেখানে চাকরি করা হয় লেবার কমিশনারেটের আন্ডারে ফলে বন্ধুরা সেখানে ভ্যাকেন্সি কিন্তু বেশ ভালো আছে দুশো ছয় জন এটাও খুবই ভালো ব্যাপার এরপরে যেটা হচ্ছে কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার যেটা সিডাব্লিউও বলি আমরা কনজিউমার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে এখানেও ভ্যাকেন্সি বেশ ভালো একশো বাহাত্তর জন এরপরে ম্যাক্সিমাম ভ্যাকেন্সি আছে ব্লক ইউথ অফিসার একশো উনষাট জন এবং তারপরে আছে ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার সরি ব্লক ইন্সপেক্টর ও ব্যাকওয়ার্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার ওয়েলফেয়ার যেটা হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ফাইভ এখানে যেটা আছে সেটাও কিন্তু ভ্যাকেন্সি বেশ ভালো আছে ফলে ম্যাক্সিমাম এই চারটে পাঁচটা সার্ভিসেই কিন্তু ভ্যাকেন্সি আছে ফলে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে প্রিপারেশান নিয়ে যেতে হবে এবং বাকি সার্ভিসগুলোর আপনি আমি এই ব্যাপারে কোন সার্ভিসের কি কাজ তাদের এক্সাক্ট কি তাদের ট্রান্সফার পলিসি কি পোস্টিং কি কীভাবে হয় এবং তাদের প্রমোশনাল অ্যাসপেক্ট কি আছে সমস্ত নিয়ে আমার অলরেডি একটা ভিডিও আছে সেখানে হয়তো সাউন্ড কোয়ালিটি এতটা ভালো নেই একটু সাউন্ড কোয়ালিটি একটু প্রবলেম হতে পারে বন্ধুরা কিন্তু সেই ভিডিওটা আপনারা খুব ভালো করে দেখুন তার লিংক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেককে বলবো সেই ভিডিওটা দেখুন সেই ভিডিওতে আমি প্রত্যেকটা সার্ভিসের টিট বিটস এবং তার কি কাজের ধরন কি তার প্রমোশন অ্যাসপেক্ট কি সমস্ত কিছু আমি সেই ভিডিওতে আমি বলেছি ফলে সেইটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেখুন প্রত্যেককে বলবো সেই ভিডিওটা দেখে দেখতে তার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি এরপরে যেটা বলবো প্রথমেই যেটা জানতে হবে আপনাকে যে মিস্টেনিয়াস সার্ভিস আসলে কি দেখুন ডাব্লিউ বিসিএস আর যারা দিচ্ছেন তারা জানেন যে ডাব্লিউ বিসিএস থেকে মেনলি যেটা হয় চারটে রিক্রুট চারটে ক্যাটাগরিতে রিক্রুটমেন্ট হয় এ বি সি ডি হয় এবং সেখানে তার কাজের ধরন অনুযায়ী অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে চাকরি হয় সেটা যারা ডাব্লিউ বিসিএস দিচ্ছেন তারা জানেন সেরকমভাবে মিসলেনিয়াস সার্ভিসও কিন্তু একটা কংলোমারেশন অফ সার্ভিস যেখানে কয়েকটি সাবঅর্ডিনেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের নিয়োগ একটি পরীক্ষার মাধ্যমে হয় ডাব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে যেখানে একটু সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার নেওয়া হয় এবং যাদের মিডিল র্যাঙ্কের বলতে পারেন সে সেখানে যাদের নেওয়া হয় বা বিশেষ করে সিআরডির ক্ষেত্রে আর গ্রুপ এর ক্ষেত্রে একটু হায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ র্যাঙ্কের অফিসারদের নেওয়া হয় আর মিসলেনিয়াস সার্ভিসের ক্ষেত্রে সাবর্ডিনেট র্যাঙ্কের যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন সেই সার্ভিসগুলোকে এক জায়গায় এনে এখান থেকে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট করা হয় কেন এই রিক্রুটমেন্ট একসঙ্গে করা হয় এই সার্ভিসগুলোর যেহেতু ওয়ার্ক প্রোফাইল মোটামুটি একই রকম যদি এদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা এক্সাম নিতে হতো তাহলে জিনিসটা খুব লেন্দি হতো এবং প্রত্যেককে আলাদা আলাদা পরীক্ষা দিতে হতো জিনিসটা খুব অসুবিধাজনক হতো সেই জন্য একটা একই রকম যেটা অ্যানালোগাস যে সার্ভিসগুলো আছে সেই তাদের পে স্কেল ধরুন তাদের ওয়ার্ক প্রোফাইল ধরুন সেই সমস্ত সার্ভিসগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এসে সেই এক্সামিনেশানটা না হয় যাতে করে একটা পরীক্ষা দিয়ে আপনি অনেক কটা সার্ভিসে পাওয়ার অপশান আপনার কাছে খুলে যাচ্ছে 
বন্ধুরা এরপরে যেটা বলবো কাজের ধরন কি রকম এই এই চাকরিগুলোর মিশনিয়ার সার্ভিস থেকে যে রিক্রুটমেন্ট করা হয় সেখানে মোটামুটি সবগুলোই সার্ভিসে কিন্তু ব্লক স্তরের পোস্টিং হয় দু একটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু ব্লক লেভেলে আপনাকে অর্থাৎ বিডিও অফিস বা বিএলআর অফিস বা এই এই রকম যে অফিসগুলো আছে ব্লক লেভেলের সেখানে কিন্তু আপনার পোস্টিং হতে হবে আর ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কে অফিসার হিসেবে কাজ করতে হবে ম্যাক্সিমাম যে এইখানে ক্যাডারগুলো আছে ম্যাক্সিমাম তাকে আপনাকে কিন্তু ইন্সপেক্টর হিসেবে অর্থাৎ ইন্সপেকশন করতে হবে ফিল্ড ভিজিট করতে হবে ফিল্ড রিপোর্ট তৈরি করতে হবে এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু আপনাকে বেশি করতে হবে এই চাকরির ক্ষেত্রে আর মিডল যেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার যারা থাকে ডাব্লিউ বি সি এস অফিসার আপনি যদি ধরতে পারেন তাহলে ধরেন তাহলে যেটা হবে যে তাদের আন্ডারে ইন্সপেক্টররা থাকে ইন্সপেক্টর যে রিপোর্টগুলো দেয় বা কোনো ফাইল ইনিশিয়েট করে তার বেসিসে কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাররা সে বিডিও বলুন বা অন্য যে অ্যালার্ট সার্ভিসের অফিসাররা আছেন তারা কিন্তু তাদের বেসিসে কিন্তু এই ইন্সপেক্টরদের রিপোর্ট বা তাদের যে রিটার্ন তার বেসিসে কিন্তু তারা কাজগুলো করেন ফলে ইন্সপেক্টর বা মিশনিয়ার সার্ভিস দিয়ে যারা ঢুকছেন তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেস অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা আপনি বলতে পারেন আপনি যখন সার্ভিস প্রেফারেন্স দেবেন তখন আপনাকে যে কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে বন্ধুরা যখন আপনি সার্ভিস প্রেফারেন্স প্রেফারেন্স দেবেন সেটা শুধুমাত্র মিশনিয়ার সার্ভিসের ক্ষেত্রে নয় আপনি যদি ডাব্লিউ বি সি এসের ক্ষেত্র ধরেন আমি বারবার বলেছি ডাব্লিউ বি সি এস যখন আমি প্রেফারেন্সের কথা যে আপনাকে তিনটে জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে প্রমোশনাল অ্যাসপেক্ট প্রথম আপনি এমন একটা চাকরিতে ঢুকলেন হয় এখন এই চাকরিগুলোর মোটামুটি স্যালারি সবারই এক দু একটা বাদে মোটামুটি সবারই একই স্যালারি আপনি এমন একটা চাকরিতে ঢুকলেন সেটা হয়তো স্যালারি ভালো কিন্তু তার প্রমোশান অ্যাসপেক্ট খুব খারাপ হ্যাঁ আপনি হয়তো আট বছর বাদে সিএস পাচ্ছেন ষোলো বছর বাদে আবার সিএস পাচ্ছেন সেটা ঠিক আছে আপনার ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে সেটাও ঠিক আছে কিন্তু আপনার যদি ডিজিগনেশান চেঞ্জ না হয় আপনি যদি হায়ার পোস্টে না যেতে পারেন বা দীর্ঘদিন একই পোস্টে থাকতে হয় এবং সারাটা জীবন চাকরির পরেও দেখা গেল যে আপনি সেরকমভাবে প্রমোশান পেলেন না তাহলে কিন্তু সেই চাকরিটা কখনোই ভালো নয় এমন চাকরি আপনাকে নিতে হবে সেখানে যদি যদিও কাজের ক্ষেত্রে যে কিছু প্রবলেম থাকতে পারে বা চ্যালেঞ্জিং কাজ হতে পারে হয়তো অতটা পিসফুল কাজ নাও হতে পারে কিন্তু আপনার সেই চাকরিটা কিন্তু প্রমোশনাল অ্যাসপেক্ট দেখেই কিন্তু আপনাকে চাকরিটা নিতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে স্কোপ অফ এক্সপিরিয়েন্স আপনি আপনি এমন একটা চাকরি করলেন সেটা হয়তো স্যালারি ভালো প্রমোশনাল অ্যাসপেক্টও হয়তো ভালো কিন্তু তার কাজের ধরন বা কাজ আপনি শিখতে পারলেন না বা আপনার হয়তো কাজের এক্সপোজার নেই আপনি বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারছেন না একই ধরনের কাজ করতে হচ্ছে তাতে করে কি হবে আপনি একটা সময়ের পর আপনার মধ্যে একটা স্ট্যাগনেন্সি চলে আসবে আপনি নতুন কাজ শিখতে পারবেন না ফলে সেইভাবেই কিন্তু সার্ভিস প্রেফারেন্স দিতে হবে যে কাজগুলো অনেক রকম ভার্সাটাইল কাজ আপনি করতে পারবেন সেটাও কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আর থার্ড যেটা হচ্ছে পোস্টিং বা ট্রান্সফার প্যাটার্ন আপনি এমন একটা চাকরি নিলেন যে আপনাকে সারা জীবনই ব্লকে থাকতে হবে বা আপনার দূরে দূরে পোস্টিং হবে সেই রকম বা পঞ্চায়েত লেভেলে পোস্টিং হবে ব্লকের থেকেও সেই সেই এবং ট্রান্সফার পলিসি অত্যন্ত খারাপ সারা জীবন একই জায়গায় থাকতে হবে বা আপনি কোনো দিনই হোম ডিস্ট্রিক্ট পাবেন না এই ধরনের চাকরিগুলোকে অ্যাভয়েড করা উচিত বলে আমার মনে হয় ফলে যখনই আপনি সার্ভিস প্রেফারেন্স দেবেন এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে তিনটেই যেখানে অপটিমাল সেই চাকরিটাই কিন্তু আপনাকে প্রেফারেন্সে আগে রাখতে হবে বন্ধুরা ফলে এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সেইভাবেই করুন শুধুমাত্র এটা আমি মিসলিনিয়াসের জন্য বলছি না এটা আমি যে কোনো চাকরি সেটা ডাব্লিউ বিসিএসের জন্যও কিন্তু আমি একই কথা বলেছি বলছি বলবো আমার মত অনুযায়ী যে চারটে সার্ভিসকে আপনার প্রথম চারের মধ্যে রাখবেন রাখা উচিত দেখুন এটা আমার সমস্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত বন্ধুরা আপনার মত এটা অন্য হতেও পারে তা বলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেটা নিয়ে সমালোচনা করা আপনি করতেই পারেন সমালোচনা কিন্তু আমি আগেই বলে নিচ্ছি যে এটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতামত আপনার মতামত এটা অন্য অন্য হতে পারে যে চাক চারটে সার্ভিসকে আমি প্রথম জায়গায় চারটের মধ্যে রাখবো প্রথম হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাবঅর্ডিনেট লেবার সার্ভিস যেহেতু এবছর যে ভ্যাকেন্সি দিয়েছে আমি যদি এখানে ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ সার্ভিস এখানে কিন্তু যদি দেয়নি বা যেটা অ্যাডিশনাল সিডিপিও সেটাও কিন্তু দেয়নি এই যদি এই এখানে যদি ভ্যাকেন্সি বেশি থাকতো বা যদি ভ্যাকেন্সি থাকতো আমি অবশ্যই এক্সাইজ সার্ভিসে ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ সার্ভিস আমি একে রাখতাম 
যেহেতু এখানে কোনো মেনশনই করেনি আমি জানি না ইন্সপেক্টর এক্সাইজ সার্ভিসের অন্যভাবে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে এখন হয়তো পুলিশ সার্ভিস পুলিশের ইন্সপেক্টর থেকে রিক্রুটমেন্ট হতে পারে আমি জানি না কিন্তু আগে মিসলেনিয়াস থেকেই হতো ফলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি সেটাই আগে রাখতাম কিন্তু যেহেতু এখানে নেই ফলে আমাকে কিন্তু ওয়েস্টবেঙ্গল সাবর্ডিনেট ল্যান্ড লেবার সার্ভিসকেই কিন্তু আগে রাখতে হচ্ছে ফার্স্ট যেটা এক নম্বর অপশানে আমি সেটা বলবো কেন বলবো তার কারণ আমি ব্যাখ্যা করব সেকেন্ড যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার এটা অবশ্যই আপনি সেকেন্ডে রাখবেন থার্ড আমি বলবো রেভিনিউ ইন্সপেক্টর এবং ফোর্থ বলবো ইন্সপেক্টর যেটা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার এই ফোর্থ এই চারটে সার্ভিসকে আপনি আমার মতে প্রথম এক দুই তিন চার করে রাখবেন যেহেতু রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের আপনি যদি পরেও রাখেন তাহলেও কিন্তু যেহেতু ভ্যাকেন্সি বেশি আছে আড়াইয়ে পাওয়ার চান্স আপনার বেশি থাকছে কিন্তু আপনার চেষ্টা সবসময় থাকবে যে আপনি যেন যাতে করে যদি ওয়েস্টবেঙ্গল সাবর্ডিনেট ল্যান্ড লেবার সার্ভিস আপনি যদি পান যেটা লেবার ইন্সপেক্টর পোস্টে রিক্রুটমেন্ট হয় সেটা যদি আপনি পান তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনার অনেক বেটার চাকরির প্রসপেক্ট তৈরি হবে কেন হবে সেটা আমি আপনাকে বলছি প্রথম যেটা বলবো ওয়েস্টবেঙ্গল সাবর্ডিনেট লেবার সার্ভিস এর ডেজিগনেশন যেটা হয় সেটা হচ্ছে মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টর বা যেটা আমরা লেবার ইন্সপেক্টরও বলে থাকি পোস্টিং কোথায় পোস্টিং জেনারেলি বিডি অফিসে হয় বা অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার বা ডেপুটি লেবার কমিশনার অফিসে হয় বা কখনো কখনো হেডকোয়ার্টার যেগুলো আছে এবং হেড অফিসেও পোস্টিং হয় এমডাব্লুআইদের এমডাব্লুআইয়ের যেটা সুবিধা এই চাকরিটা সেটা আমি বলবো যে আপনার হয়তো ব্লকে পোস্টিং হলো কিন্তু আপনি বারো থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে কিন্তু আপনি এলসি হয়ে যেতে পারবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার যে পোস্টটা সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ডাব্লিউ বি সি এস গ্রুপ এ অফিসার গ্রুপ এ অফিসার আপনি একদম ডাইরেক্ট হয়ে যেতে পারবেন এবং হচ্ছে আপনার একটা হিউজ প্রমোশনাল প্রসপেক্ট আছে এবং লেবার সার্ভিসের এত ভা ভার্সা টাইল আমি আগেই বলেছিলাম যে ওয়ার্ক অফ এক্সপিরিয়েন্সটা আপনার কিন্তু দরকার আছে যে যেহেতু আপনি এত রকম ভাস্ট অ্যাক্টিভিটিস আছে সেখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম যেটা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা থেকে শুরু করে আরও যে সমস্ত বিভিন্ন রকম ইন্সপেকশান বিভিন্ন ফ্যাক্টরি থেকে ইন্সপেকশান তাদের মধ্যে এবং বিভিন্ন যে এস্টাবলিশমেন্টের স্মল এস্টাবলিশমেন্টের কি ইন্সপেকশান এবং যেটা চাইল্ড লেবার প্রোটেকশান অ্যাক্ট সেই অ্যাক্টগুলোর ওপরে কাজ করতে পারা এবং বিভিন্ন রকমের যে ইন্সপেকশানগুলো আছে কাজের ধরন বিভিন্ন রকমের এবং সমাজে আপনি রেসপেক্টও অনেক পাবেন একজন লেবার ইন্সপেক্টর হিসাবে ফলে এই ক্ষেত্রে এবং কাজের ধরনটাও যেহেতু একদম অন্য বেশ ভালো ফলে এই চাকরিটাকে আমি সবসময় বলবো যে এখন যে অ্যাভেলেবেল যে ভ্যাকেন্সি আছে সেই অনুযায়ী আপনি অবশ্যই কিন্তু লেবার সার্ভিসকে এক নম্বরে রাখবেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রসপেক্টার ফিউচার প্রসপেক্টও সার্ভিসের কিন্তু বেশ বেটার জায়গায় থাকবে বন্ধুরা সেকেন্ড যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার যেটাকে আমরা সিডাব্লিউ বলি মোটামুটি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে পোস্টিং থাকে সবারই এরপরে যেটা হয় যে প্রমোশান অ্যাসপেক্ট আপনি এরপরেই নেক্সট যে প্রমোশানটা পাবে সেটা হচ্ছে ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ কনজিউমার ওয়েলফেয়ার এটা কিন্তু ডাব্লিউ এর গ্রুপ সি পোস্ট থেকে রিক্রুটমেন্ট হয় ফলে আপনি কিন্তু ডাব্লিউ বিসিএস গ্রুপ সিতে চলে যেতে পারবেন বন্ধুরা ফলে সেটা সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা খুব ভালো তার প্রসপেক্ট আছে এবং চাকরির ধরনটাও চাকরির ধরনটাও বেশ ভালো আপনাকে একটা লেভেলে কাজের ধরনটাও বেশ ভালো আপনাকে আপনি বিভিন্ন ধরনের যারা কমপ্লেন আসবে কনজিউমার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে সেইগুলো সেই কমপ্লেনগুলো আপনি প্রসেস করবেন এবং যাদের এগেনস্টে তাদের ক্ষেত্রে কম কেস লঞ্চ করবেন হিয়ারিং করবেন ফলে কাজের ধরনটাও বেশ ভালো বন্ধুরা এবং বিভিন্ন ভালো ভালো ট্রেনিং আপনি পেতে পারবেন যারা কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার হয় তাদের কিন্তু বেশ ভালো রকমের ট্রেনিং গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয় এটিআই রীতিমতো তাদের ট্রেনিং হয় ফলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই চাকরিটা আপনার প্রসপেক্টও ভীষণ ভালো এমডাব্লিউআইদেরও ট্রেনিং হয় বিভিন্ন জায়গায় সেটা এটিআই হতে পারে সেটা লেবার যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট সেখানেও হতে পারে ফলে এই পুরো প্রসপেক্টটা কিন্তু আপনার কাজের ক্ষেত্রে ভীষণ কাজে লাগবে ফলে বন্ধুরা সেকেন্ড অপশান হিসেবে আমি সবসময় বলবো যে কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার আপনি রাখুন থার্ড যেটা বলবো সেটা হচ্ছে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর আপনি রাখুন যেহেতু এবছর রেভি ভ্যাকেন্সিও হিউজ ভ্যাকেন্সি আছে পাঁচশোর মতো ভ্যাকেন্সি আছে আপনি যদি নাও চান তাহলেও কিন্তু দেখবেন হয়তো যদি পছনের দিকে র্যাঙ্ক থাকে আপনি আড়াইয়েই পাবেন ফলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই আড়াইদের কাজের ধরনটা সম্বন্ধে যদি আপনি আগে থেকে জেনে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার বেশ সুবিধা হয় ডেজিগনেশন হয় রেভিনিউ ইন্সপেক্টর বা আড়াই 
আড়াই কোথায় পোস্টিং হয় আড়াই অফিসে পোস্টিং হয় আড়াইদের একটা করে পঞ্চায়েত লেভেলে অফিস থাকে প্রতিটা পঞ্চায়েত লেভেলে একটা করে আড়াই অফিস থাকে যেখানে মেনলি জমি জমার কাজগুলো হয় সেখানে যেখানে এলআর কমপ্লিট হয়ে গেছে সেখানে এলআর কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু মিউটেশান অনেক সময় ফর্ম জমানো হয় বা ইন্সপেকশান লেভেলের কাজগুলো হয় বা যেখানে এলআর কমপ্লিট হয়নি সেখানে কিন্তু এলআরের কাজগুলো হচ্ছে সেখানে ডিপিএফপি কাজগুলো ফর্ম জমানো হওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সেখানে আড়াই অফিসই করে এবং এছাড়া হয় বিএলআর অফিসে পোস্টিং হয় আড়াইদের কখনো কখনো এস ডিএলআর অফিসে বা যাদেরকে ডিএলআর অফিসেও পোস্টিং হয় আড়াইদের কাজটা কি থাকে কাজটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেনলি ইন্সপেকশান করা বিভিন্ন ধরনের ইন্সপেকশান হতে পারে সেটা হতে পারে আপনার যেটা মিউটেশনের ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা কনভার্সনের ক্ষেত্রে হতে পারে বা কোনো জমি জমার ডিসপিউটের ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা ওয়ান ফর্টি ফোর ক্ষেত্রে হতে পারে এই ধরনের যে ডিসপিউটগুলো থাকে সেটা ভাগ চাষের কেসের ক্ষেত্রে হতে পারে সেই ডিসপিউটগুলোর ক্ষেত্রে আড়াইদের ইন্সপেকশান পাওয়ার আছে এবং তারা ইন্সপেকশান করতে পারেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয় তারা কিন্তু আমিন যারা থাকেন সরকারি আমিন তাদেরকে নিয়ে ইন্সপেকশানে যান এছাড়া সার্ভের কাজগুলো থাকে অনেক জায়গায় সার্ভের কাজ হয় সেখানেও কিন্তু আড়াইদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে যেখানে কম্পিউটারাইজেশন অফ ল্যান্ড রেকর্ডস চলছে সেখানেও কিন্তু আড়াইদের ভূমিকা থাকে ফলে সেই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে এর প্রমোশন অ্যাসপেক্ট নেক্সট প্রমোশন কিন্তু আপনি পাবেন আরও তে বা রেভিনিউ অফিসার হিসেবে যেটা ডাব্লিউ বিসিএস এর গ্রুপ সি সার্ভিস অর্থাৎ আপনি যদি মোটামুটি দশ থেকে বারো বছরে আপনি আরও হতে পারবেন দশ থেকে বারো বছর আরও হওয়ার পরে আরও দশ থেকে বারো বছর আপনার লাগবে কিন্তু এক্সিকিউটিভ হতে অর্থাৎ আপনি যদি খুব কল্প বয়সে ঢোকে ঢোকেন ধরুন আপনি যদি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে আড়াইয়ে ঢোকেন আপনি কিন্তু এক্সিকিউটিভ তো হবেনি আপনি কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং হায়ার সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রিটায়ার্ড করতে পারবেন ফলে সেই প্রসপেক্টটা কিন্তু এই চাকরিতে আছে আপনার অন্য যে অর্থাৎ জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাওয়ার মেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাওয়ার সেটাও কিন্তু আছে কিন্তু হয়তো অনেকটা দিন টাইম লাগতে পারে কিন্তু সেই সুযোগটা আছে বন্ধুরা ফলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই যারা আড়াইয়ে চাকরি পাবেন হয়তো আড়াইয়ে একটুখানি ফিল্ডে ঘুরতে হয় মাঠে গিয়ে মাপ ঝোঁকের কাজ করতে হয় সেই কাজটা আছে আপনাদের হয়তো আপনাদের ট্রেনিং যেটা হবে সেটা এয়ার টিআইয়ে ট্রেনিং হবে এছাড়া বহরমপুরে যেটা এল এমটিসি আছে সেখানেও ট্রেনিং হয় আড়াইদের সেই ট্রেনিংগুলো কমপ্লিট হওয়ার পরে তখন আপনার পোস্টিং হবে ফলে সেই জায়গাটা আছে বন্ধুরা আমি মেনলি আজকে এই তিনটে সার্ভিসের ক্ষেত্রেই বললাম আপনাদেরকে যে আপনারা কেন এই তিনটে সার্ভিসকে প্রথম তিনে রাখবেন বন্ধুরা এছাড়া বিসিডাব্লিউ ইন্সপেক্টরের ক্ষেত্রে আমি বললাম যে ফোর্থে রাখতে পারেন সেখানে কিন্তু বিসিডাব্লিউ ইন্সপেক্টর যারা যারা কাস্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করে তাদের এবং সেখানেও প্রসপেক্ট বেশ ভালো এবং বিডিও অফিসে কাজ করতে হয় এক্সটেনশন অফিসার হিসাবে সেই কাজগুলো আছে ফলে বন্ধুরা এরপরে যেটা আমি করব যে শুধুমাত্র ইন্টারভিউয়ে কীভাবে প্রেজেন্টেশান দেবেন কীভাবে ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রিপেয়ার হবেন সেই নিয়ে আমি একটা আলাদা ভিডিও একদম ইন্টারভিউয়ের আগে পার্সোনালি টেস্টের আগে আমি বানাবো আজকে মেনলি সার্ভিস রিলেটেড ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আবারও বলবো যাদের কোনো প্রবলেম থাকবে আমাকে মেল করুন মেল আইডি আমার নিচে ডেসক্রিপশান লিঙ্কে দেওয়া আছে এছাড়া যে ভিডিওটা আমি প্রতিটা সার্ভিস নিয়ে বানিয়েছিলাম সেই ভিডিওটা আপনারা আবার দেখুন সেই ভিডিওটা প্রত্যেককে আমি দেখতে বলবো বন্ধুরা খুব ভালো থাকুন শরীরের খেয়াল রাখুন সবাই সুস্থ থাকুন মাস্ক ব্যবহার করুন সেফ থাকুন নমস্কার বন্দে মাতারাম